gente. Como tá o tempo hoje aqui, ó. Chuvoso. Tá vendo? Choveu a noite toda. Aí agora tá vindo mais chuva. E tá frio. Fazendo um friozinho. Sinal que o calor tá chegando. Não se iluda não, viu? Com esse... Essa chuva. De agora em diante... É só chuva. Tomei meu café, fiquei com azia. Ó, gente. Que coisa linda, né? Esse mato aqui, ó. É, 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 um, é assim, tem esse terreno aqui, onde tá essa cerca. Aí daí pra lá é de outro dono. É tipo uma floresta. Você já deve estar tá cansado de ver isso aqui, né? O pé de caju tá todo florido. Olha o pé de murro tá ali também. Florido. Que paz, né, gente? Oh, Deus. Só agradecer mesmo e mais nada. Só tenho a agradecer. Por tudo. Pedir o que, pelo amor de Deus? Só agradecer, gente. Vai dar três horas da tarde. Aí agora que eu vou editar o vídeo. Tá lavando roupa. Uma roupa, uma roupa arada triste. Mas já terminei. Queria filmar a chuva, mas na hora que eu peguei o celular, a chuva parou. Que é? Chita? E mamãe dengosa. Ai, meu Deus. Na linguagem dela tá fazendo frio aí. Tá debaixo das cobertas, né? Mamãe. E mãe. E a mina, mina. Tá com frio, mina, mina. Olha a gatinha lá, gente. E, infelizmente, eu botei ela e o gatinho pra adoção, viu? Não estão dando certo. Chita tá parando de comer. Chita emagreceu. Chita tem um ódio deles. Aí na hora que a gente bota a comida, é... ela não come. Ela acha que eles vão ter contato com a comida dela. Ela é presepeira. Quando ela gosta, ela gosta. Mas desses dois, ela não gostou. E eu não vou deixar minha cachorra adoecer, né? Olha que lindinha. Aí eu vou. Já postei até na internet. Pra ver se aparece alguém pra levar em adoção. Se puder levar os dois juntos, para mim der melhor ainda. Ó, gente, que minha mãe mandou aí, ó. Geladinho. Milhares e milhares de geladinho. Tá vendo? Ó, gente, hoje eu botei um feijãozinho diferente. Com jabá. Botei tempero. Coentro. Coentro não. É, pimentão, tomate, cebola, alho. Cominho, coloral. Aí tá aqui, ó. Pra engrossar agora e amolecer mais um pouquinho. Cheiroso mesmo. Vou ter a pele do bacon. Aí tô, vou botar uma linguiça para fritar com cebola. Arroz já tá pronto pra gente almoçar. Oi, gente. Bom dia. Hoje tá uma chuva, menina. Uma chuva triste. Eu queria fazer umas coisas aqui. Eu tava viajando, tava em Léus. Mas aí não, não tem como não. Porque... Olha aí, ó. Toda hora chove. Ai, Maria, ficar em casa parada é ruim, viu? Com tanta coisa pra fazer. Gente, a partir de hoje, eu prometi que eu não vou mais apagar comentário de hater, hater, sei lá. Não vou. Ha Como é? Hater. Eu vou de ó, isso aqui é a carajé, ó. Tomando café com a carajé. Eu vou deixar aí porque, como minhas amigas falou, vai engajar, né? Hum. Olha, Acabei de fazer agora. Hum. Hum. da música
hoje, não fosse essa chuva, eu já ia fazer caminhada. Mas, daqui para amanhã, vou comprar um tênis. Eu ganhei um tênis uma vez, mas já se acabou. Depois disso, eu nunca mais comprei um tênis. Não foi muito de usar. Aí, vou comprar duas calças de moletom. E tem 50 quilos pela frente para perder. Não sei como. Mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir. Eu vou emagrecer comendo de tudo. Ó, hum. oh, a crocância. Hum. Eu fiz isso aqui no liquidificador. Mas a máquina tá ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. Se não fosse o preconceito do povo, preconceito que dói, eu ia alugar um pontinho lá embaixo e ia vender a carajé. Umas três vezes na semana. Pena não. Tchau, gente. Ó, gente, eu vou colocar a foto da senhora que me reconheceu lá. O nome dela é Dona Minho. Eu acho que o apelido dela é Minho, só que carinhosamente a gente chama ela de Comadre Minho. Ela é comadre do meu pai de santo e agora ela é minha comadre também. Comadre Minho. Viu? Quando eu for aí, minha comadre, eu vou levar uma conserva de pimenta para a senhora, viu? De lembrança do Natan da Pimenta. Aí, gente, agora eu vou postar a foto da... que a gente tirou para vocês verem. Oi, gente. Uma boa semana para todos. Cheguei de viagem agora, gente. Morrendo de fome. Eu tinha 20 reais no Pix. Só que eu cheguei lá em Itacaré, tava sem internet, não consegui internet, eu não comi nada. E de manhã lá na casa do meu pai de santo eu não quis tomar café, justamente para não ficar com a barriga doendo no ônibus. Porque a viagem é longa, viu? 3 horas e 45 minutos de lá de, de São Paulo, de Ilhéus para cá. Queria agradecer a Deus por esse alimento. 
E eu tava com saudade de gravar, viu, gente? Mas sábado e domingo não teve como. Hum. Sábado eu gravei sim. Hum. Deixa eu contar um, um babado pra vocês. Olha como é bom a gente andar direito. Tô com a irritaçãozinha aqui, ó. Vocês veem aí, ó. As pessoas me esculhamba. Mas eu respondo na altura. Mas assim, eu não xingo ninguém, eu não maltrato ninguém. Porque a internet não é um mundo sem lei. A gente que tem canal... Tem que saber que a gente é pessoa pública. Eu cheguei na casa lá do meu pai de santo. Não na primeira casa, na segunda casa. Que eu fui até conhecer, que eu nunca tinha ido lá não, na construção. Quando eu tô lá no fundo, o pessoal mostrando os terrenos lá. A casa tá toda levantada, tô falando é o fundo. Aí... Uma senhora estava lá lavando roupa. E aí ela chamou o rapaz que estava comigo. Ô, Quinho. É, deixa eu falar com você em particular. E chamou, eu fiquei esperando. Sabe o que foi que ela foi chamar? Para dizer a ele que ela me assistia. Ela foi confirmar se é, realmente era eu mesmo. E se eu andasse com esculhambação, xingando o povo? Hum? Se aquela mulher tivesse me dito alguma coisa e eu tivesse xingado ela de, de todos os nomes? Hum? Tá vendo como é as coisas? Eu brigo mesmo, xingo, é, falo um bocado de coisa, eu não fico por baixo não, mas negócio de xingar, uh -uh. eu morro de medo. Quando foi de tarde, a gente cantou parabéns para um irmão de santo, essa mulher foi lá e ainda tirou foto comigo. Eu vou até botar no vídeo para vocês verem. E da outra vez, teve uma festa na casa do meu pai de santo. Gente, Léo é cidade grande. Léo é longe daqui, viu? Aí eu tava lá no barracão. Outra mulher me reconheceu e meu pai falou que até hoje ela passa e pergunta por mim. Gente, ontem a Eked lá do meu pai de santo fez um frango cozido, menina. Olha, anos que eu não comia um frango daquele.
Eu vou pensar que tinha quebrado meu dente. Ontem o nosso almoço lá foi bastante refrigerante. É, frango cozido, frango assado. Macarrão. Feijão. Arroz, carne do sol. E salada. Só que eu esqueci meu celular. Dentro de casa. E o lugar que a gente estava era longe. Aí eu não gravei, não. E a Erânia Cavalcante falou comigo no zap. Ela falou que vai mandar a foto dela. Vocês acreditam? O que eu pensava? Eu não quis dizer isso a ela, não. Eu quis dizer isso aqui no vídeo. Eu pensava que a Erânia Cavalcante era uma menina de 14 anos. Pode ter certeza. Ela tem nome de criança. Mas pelo que eu entendi, pela voz, ela é uma senhora já. Eu chamo ela de você. Ó, oh, gente, não filmei a orla lá em Léus, as coisas. Eu fiquei com medo do meu celular cair. Celular novo. Não gravei por isso, que a sorte não bate na porta tantas vezes, não. Delícia de comida, gente. <risos> 